আসসালামু আলাইকুম আশা করি মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই ভালো আছেন স্টাডি ভিউ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং সেন্টার পক্ষ থেকে আমি আছি মোহাম্মদ রবিউল কবির আমাদের সাথে আছেন সম্মানিত শিক্ষিকা শারমিন সুমাইয়া ম্যাম ইংলিশ কোর্সের সম্মানিত শিক্ষিকা আমরা স্টাডি ভিউ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং সেন্টারে বেশ কিছু কোর্স ওপেন রেখেছি আপনাদের জন্য গ্রামার লিসনিং রাইটিং স্পিকিং কোর্স এবং ফোনেট্রিক্স অ্যান্ড ফোনোলজি আপনার চাইলে আপনাদের সন্তানকে বা নিজেরা ভর্তি হয়ে এখান থেকে শিক্ষা অর্জন করতে পারেন নিজেরা ভর্তি হতে পারেন অথবা অন্যদেরকে জানাতে পারেন শেখার জন্য মূলত চাই যে কোনো একটা প্রতিষ্ঠান এবং শুধু প্রতিষ্ঠান হলেই হবে না ভালো একটি প্রতিষ্ঠান ভালো দিক নির্দেশনামূলক জায়গা কোর্স মেটেরিয়ালস এবং সেই সাথে ভালো একজন এক্সপার্ট বা শিক্ষক বা শিক্ষিকা যাই বলেন এগুলি প্রয়োজন একটা প্রতিষ্ঠানের এগুলো এই অনুষঙ্গগুলি যদি না থাকে তাহলে সেই প্রতিষ্ঠান আসলে কার্যকরভাবে কোনো শিক্ষা দেয়া হোক বা কোনো স্কিল তৈরি করা হোক সেটাতে ব্যর্থ হবে আমার মনে হয় সেই দিক দিকে সেই দিক থেকে যদি চিন্তা করি ইনশাল্লাহ স্টাডি ভিউ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং সেন্টার খুবই আত্মনিবেদিত এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সেই শিক্ষাগুলি দিয়ে যাচ্ছে অনেক কথা হলো আমরা এখন শারমিন সুমি ম্যামকে রিকোয়েস্ট করব আপনার পরিচয় দিয়ে বড় বড়ের মতো আজকের বিষয় যেটা আছে কমন মিস্টেক্স গ্রামেটিক্যাল মিস্টেক্স ইন ইংলিশ সেটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য জি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম শারমিন সুমি ম্যাম খুবই মানে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর যে ফিল্ড সেই ফিল্ড এর খুবই ইফেক্টিভ এবং খুবই প্রয়োজনীয় একটা টপিক সেটা হচ্ছে কমন গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস ইন ইংলিশ কারণ আমরা যখন ছোটকাল থেকে গ্রামার শিখে আসছি দেখা যাচ্ছে দীর্ঘ বারো বছর ক্লাস ওয়ান থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত আমরা দীর্ঘ বারো বছর গ্রামার শিখে আসছি কিন্তু তারপরেও ইউনিভার্সিটিতে উঠলে বা ইউনিভার্সিটি লেভেল শেষ করেও আমি একটা চাকরির ক্ষেত্রে ঢুকলেও দেখা যায় যে আমার রাইটিংয়ে প্রচুর মিস্টেক্স ইংলিশ রাইটিংয়ে প্রচুর মিস্টেক্স থাকছে আমি যখন কোনো লেটার্স লিখছি বা অফিসিয়াল কোনো ডকুমেন্টস ক্রিয়েট করছি দেখা যাচ্ছে আমার ল্যাঙ্গুয়েজে আমার গ্রামারে প্রচুর পরিমাণ ভুল থেকে যাচ্ছে ইভেন আমাকে যদি কেউ অনার্সে অনার্সে পড়োয়া কোনো স্টুডেন্টকে যদি আমি কোনো লিখতে দেই কোনো গ্রামাটিক্যাল কোনো রাইটিং এর পিস লিখতে দেই দেখা যাবে যে অসংখ্য ভুল গ্রামাটিক্যাল ভুল হচ্ছে রাইটিং এর মধ্যে আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম তখন দেখা যেত যে আমি স্টুডেন্টদের যখন স্ক্রিপ্ট চেক করতাম মানে আমি স্ক্রিপ্ট কি চেক করব তাদের গ্রামারের মিস্টেকস আমি কারেক্ট করব নাকি স্ক্রিপ্ট চেক করব মানে তাদের অ্যাকচুয়াল আনসার চেক করব সেটাতে আমি অনেক সময় কনফিউজ হয়ে যেতাম সো যাই হোক তো আমরা আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে কমন গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক্স ইন ইংলিশ এবং আমরা বেশ কি কয়েকটা মিস্টেক্স নিয়ে কথা বলবো এবং সেগুলো এবং গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক্স গুলো কিভাবে আমরা ওভারকাম করতে পারি সেটা নিয়েও আজকে আলোচনা করব এবং আপনাদের জন্য যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের লাইভ চলাকালীন অবশ্যই আপনারা করতে পারেন এছাড়াও লাইভের পরেও করতে পারেন আমরা ইনশাল্লাহ জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ শারণ সময় ম্যামকে গ্রামেটিক্যাল মিস্টেকস হ্যাঁ ভুল তো একটা অনুষঙ্গ সব কিছুই ভুল থাকবে ভুল থেকে শিখতে হবে তো ভুলটা থেকে শিক্ষাটা সঠিকভাবে হোক সঠিকভাবে শিখি বা সঠিকভাবে জানি এটাই কাম্য কি ধরনের গতানুগতিক মিস্টেক আসলে গ্রামেটিক্যাল মিস্টেক সচরাচর দেখা যায় সেগুলোর মধ্যে বই পাওয়া যেত যে কমন এরার ইন গ্রামার 
এরকম বা কমন এরর্স ইন ইংলিশ এই ধরনের বই কিন্তু খুব পাওয়া যেত এবং 20 টাকা 30 টাকাতে কিন্তু কিনতে পাওয়া যেত এবং সেই বইগুলো যে খুব খারাপ তা কিন্তু না তবে সেটা পড়েই যে আমি সবকিছু বুঝে যাব তা তা কিন্তু না সেটা পড়েও আমার প্রপার একটা গাইডেন্স আসলে দরকার হয় আচ্ছা যাই হোক তো আমাদের প্রথম যে গ্রামারে যে মিস্টেকটা হয় সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট সো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টে কি আমার সাবজেক্ট অনুযায়ী আমার ভার্ব হবে আমি সাবজেক্টে যদি আমার প্লুরাল নাম্বার থাকে অবশ্যই আমার ভার্বটাও প্লুরাল নাম্বার হবে আমার সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার নাম্বারে থাকে আমার অবশ্যই ভার্বটাও সিঙ্গুলার নাম্বারে হবে তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে নাউন শুনেছি সিঙ্গুলার প্লুরাল হয় ভার্ব কিভাবে সিঙ্গুলার প্লুরাল হয় সিঙ্গুলার প্লুরালটা কেমন ভার্ব হচ্ছে সিঙ্গুলার ভার্ব হচ্ছে ইজ এক্সাম্পল দিলাম সিঙ্গুলার ভার্ব হচ্ছে ইজ কিন্তু প্লুরাল ভার্ব হচ্ছে আর সিঙ্গুলার ভার্ব হচ্ছে ওয়াজ প্লুরাল ভার্ব হচ্ছে ওয়ের আবার সিঙ্গুলার ভার্ব হচ্ছে হ্যাভ আর প্লুরাল ভার্ব হচ্ছে সরি সিঙ্গুলার ভার্ব হচ্ছে হ্যাজ প্লুরাল ভার্ব হচ্ছে হ্যাভ সো আমরা এই যে এই ধরনের মিস্টেকগুলো এই যে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের এটা একদম একদম হচ্ছে প্রাথমিক একটা মিস্টেকের কথা বললাম মানে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের এছাড়াও কিন্তু সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টে আরও মিস্টেক হয় যেমন একটা খুব কমন একটা ফ্রেজ হচ্ছে ওয়ান অফ দা এবং ওয়ান অফ দা এর পরে নাউন প্রোনাউনটা কি হবে বা সাবজেক্টটা কি হবে এরপরে সেটা ভার্বটা কি হবে এখানে খুবই একটা আয়রনিক্যাল ব্যাপার হচ্ছে ওয়ান অফ এর পরে কিন্তু নাউন প্রোনাউন প্লুরাল কিন্তু ভার্ব হয়ে যায় সিঙ্গুলার তো আমি যেমন একটা যদি উদাহরণ দিয়ে বলি যে ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস ইজ সিক কিন্তু বেশিরভাগ স্টুডেন্ট বা বেশিরভাগই দেখা যাবে যে আমরা লিখব ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস আর সিক কিন্তু এখানে সাবজেক্ট কিন্তু ওই আমার ফ্রেন্ড না সাবজেক্ট কিন্তু পুরো ফ্রেজটা ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস এটা কিন্তু পুরোটা একটা ফ্রেজ এবং এই ফ্রেজটাই কিন্তু হচ্ছে আমার সাবজেক্ট এই সাবজেক্টটা পয়েন্ট করতে হবে এই সাবজেক্টটা পয়েন্ট না করতে পারলে আমার যদি মনে হয় যে ফ্রেন্ডস হচ্ছে সাবজেক্ট তখন কিন্তু আমি ভার্বটাকে কি করব ইজ ইজ না লিখে আর লিখে ফেলব সো আমি শুধু এইটা একটা উদাহরণ দিলাম এই ধরনের আরো অনেক গ্রামাটিক্যাল সাবজেক্ট বার এগ্রিমেন্টে অনেক গ্রামাটিক্যাল ক্যাটাগরি আছে যে ক্যাটাগরিতে আমার সাবজেক্ট প্লুরাল হবে আমি সিঙ্গুলার লিখে ফেলেছি সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হবে আমি প্লুরাল লিখে ফেলেছি এমনটা হয় আবার দ্য ডগ অ্যান্ড দ্য ক্যাট দ্য ডগ অ্যান্ড দ্য ক্যাট অনেকে অনেক স্টুডেন্টই এখানে কনফিউজ হয়ে যাবে প্লেজ লিখে ফেলবে মনে করবে যে দ্য ডগ হচ্ছে আমার সাবজেক্ট সো আমার এখানে প্লেস হবে আসলে কিন্তু দ্য ডগ অ্যান্ড দ্য ক্যাট প্লে টুগেদার এরকমও হয় সো এই এই বিষয়টা এই যে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের এই বিষয়টা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এরপরে আসি হচ্ছে আর্টিকেলের মিস ইউজ আর্টিকেলের মিস ইউজটা কি আমাদের প্রথমেই যে একটা মিস ইউজ দেখা যায় যে ওই যে ইউ এর উচ্চারণটা যখন ইউ এর মতো হবে বা ইউ এর উচ্চারণটা আ হলে তখন এন হচ্ছে কিন্তু আবার ইউ হয়ে গেলে তখন আবার আমার এ হয়ে যাচ্ছে আর্টিকেল আমার এ বসাতে হচ্ছে এছাড়া আবার দেখা যায় যে আর্টিকেলের আর একটা সূক্ষ্ম ভুল আছে সেটা হচ্ছে আমি এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই যেমন the the chairman and um, director the chairman and director comes here ekhane o subject verb agreement ache so the chairman and director comes here ami kintu ekjoner kotha bolechi shejonno amar verb ta kintu comes hoyeche singular hoyeche kintu ami jodi boli the chairman and the director tahole kintu ami dui joner kotha bolchi tokhon kintu amar verb ta hoye jacche plural সো এই যে আমার আর্টিকেলের ইউজ এখন দেখা গেলে আমি একজন ব্যক্তিকে বোঝানোর জন্য দুইবার আর্টিকেল ইউজ করছি তখন কিন্তু একজন ব্যক্তি দুইজন হয়ে যাচ্ছে আবার আমি দুইজন ব্যক্তিকে বোঝানোর জন্য আমি একবার আর্টিকেল ইউজ করছি আমি শুধুমাত্র দ্য চেয়ারম্যান অ্যান্ড ডিরেক্টর বলছি তখন কিন্তু আমার সেই সেন্টেন্সের মিনিং চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবং আমার বার্ব কিন্তু আমি সেই অনুযায়ী ভুল ভুলভাবে লিখে ফেলছি সো মিস ইউজ অফ আর্টিকেলটা এটাও অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট একদম সেন্টেন্সের মিনিংয়ে চেঞ্জ করে দিতে পারে আর্টিকেলে যদি মিস ইউজ হয় এরপরে আসি হচ্ছে রান অন সেন্টেন্স রান অন সেন্টেন্সটা কি দুইটা আলাদা ক্লজ আমি একটা সেন্টেন্সের মধ্যে লিখছি 
কিন্তু আমি কোন আলাদা ক্লজ কিন্তু এবং আমি ওই দুইটা আলাদা ক্লজকে আমি কোন কনজাংশন দিয়েও ইয়ে কানেক্ট করছি না আবার কোনো পাংচুয়েশনও দিচ্ছি না তার মানে দুইটা সেন্টেন্সকে আমি দুইটা ক্লজকে আমি আলাদা করে লিখছি কিন্তু তার মধ্যে আমার কোনো মানে আমি বুঝতে পারছি না যে আমার সেন্টেন্সের মিনিংটা কোথায় আসছে মানে আমার সেন্টেন্সটা পুরো একদম একদম সংমিশ্রণ হয়ে যাচ্ছে যেমন একটা উদাহরণ যদি দেই যে বললাম হাসান কুকড ডিনার হি ওয়াশড ডিশেস হাসান কুক ডিনার হি ওয়াশড ডিশেস ওকে বোঝা মনে হচ্ছে যে খুব সিম্পল একটা সেন্টেন্স যে হাসান ডিনার রান্না করেছে এবং ডিশেস ওয়াশ করেছে কিন্তু এখানে আমি যখন লিখছি তখন আমি যদি এর মাঝখানে কোনো পাংচুয়েশন না দেই তাহলে সেন্টেন্সের মিনিংটা বা সেন্টেন্সের মিনিংটা কনফিউজ কনফিউশন ক্রিয়েট করতে পারে অ্যাম্বিগুয়াস সেন্টেন্স হয়ে যেতে পারে এটাকে বলা হচ্ছে রান অন সেন্টেন্স সো এখানে আমার পাংচুয়েশনের ইউজটা খুব জরুরি বা আমি দুইটা সেন্টেন্সকে কিভাবে কানেক্ট করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে খুব বেশি জরুরি এরপরে আসে হচ্ছে ইনকারেক্ট ইনকারেক্ট ইউজ অফ প্রোনাউন যেমন এটা একটা জোক আছে সো ইয়েতে হেভেনে দরজা নক করছে দরজা নক করার পরে ভিতর থেকে বলল যে হচ্ছে কে কে মানে ফেরেস্তা ভিতর থেকে বলতেছে যে কে তো বাহির থেকে যে আসছে সে ইংলিশে বলতেছে যে ইটস আই হ্যাঁ সো ফেরেস্তা বলছে যে অ্যাগেন ওয়ান ব্লাডি ইংলিশ স্পিকার সো কারণ হচ্ছে এই যে ইট ইটস আই হ্যাঁ আমরা কি বলি ইটস মি বা ইটস হিম বা ইটস শি হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি কি হবে যে হ্যাঁ আমি আমি বলতে কি আমি বলতে তো মি মানে তার আমি না মি মানে হচ্ছে আমাকে তো আমি বললাম যে হ্যাঁ ইটস আই তার মানে সে ফেরেস্ত বুঝলো যে হ্যাঁ একজন ইংলিশ এক্সপার্ট আসছে সে ইংলিশের সব ক্যাটাগরি জানে এখন আরেকজন ইংলিশ স্পিকার আমাদের হেভেটে ঢুকে আসছে সো এটা একটা প্রচলিত একটা জোক ইংলিশ স্পিকারদেরকে নিয়ে বা ইংলিশ যারা জানে তাদেরকে নিয়ে তো এটা হচ্ছে ইনকারেক্ট ইউজ অফ প্রোনাউন এটা হচ্ছে কারেক্ট ইউজ অফ প্রোনাউন এবং ইনকারেক্ট ইউজ অফ প্রোনাউন যেমন এখানে আরেকটা উদাহরণ দিই যেমন মি অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড শুধুমাত্র ইনকারেক্ট ইউজ অফ প্রোনাউন যে শুধু আমি প্রোনাউন ইউজ করছি সেটা কিন্তু না বরং আমার প্রোনাউনের ক্রনোলজি কি হবে সেটাও আমার জানতে হবে যেমন মি অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড আর গোয়িং টু দ্য মুভি সো মি অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড এখানে কি प्रोनाउन খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যখন দে আর আমি বলছি যে কন্ট্রাক্টেড ফর্ম যেটা এটাতে আমাদের মিস্টেক হয়ে যায় টি এইচ ই আই আর দে আর এটা হচ্ছে এজেকটিভ টি এইচ ই অ্যাপোস্ট্রফি আর ই এটা হচ্ছে দে আর এই দুইটা কন্ট্রাক্টেড ফর্ম সেটা হচ্ছে ग्रामाटिकल आलदा क्योंकि देर बसबो दे বা আমাদের উচ্চারণেও কিন্তু হচ্ছে বুঝতে পারি না এটা কি হবে আমার কনটেক্স থেকে বুঝতে হবে যে আমাকে কোন আসলে আমি কোন ফর্মটা ইউজ করতে চাচ্ছি এবং কোন ওয়ার্ডটা আসলে আমি ইউজ করতে চাচ্ছি এরপর আরেকটা আসে হচ্ছে ল্যাক অফ পাংচুয়েশন ল্যাক অফ নলেজ ফর পাংচুয়েশন যেমন পাংচুয়েশনের সঠিক ব্যবহারটা আমাদের অনেক সময় হয় না পাংচুয়েশনে কিন্তু অনেক নেগলেক্টেড কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক ইংলিশ গ্রামারের এর এরপরে আসে হচ্ছে 
তাহলে আমি কোন ইটস বলেছি এবং দুইটা ইটস কোনটা একটা ইটস হচ্ছে আমার প্রোনাউন ইটস আই টি এস ইটস আর একটা হচ্ছে আই টি অ্যাপোস্ট্রফি এস ইটস সো ইটস নেম ইজ ইটস নেম ইজ মিনি আই হ্যাভ এ ক্যাট ইটস নেম ইজ মিনি সো এখানে আমি কোন ইটসটা ইউজ করেছি আমি তো প্রোনাউন ইটসটা ইউজ করেছি আবার আমি বললাম আই হ্যাভ আই হ্যাভ অ্যান্ড ইটস দেয়ার ইটস অন দ্য টেবল এখানে আমি কোন ইটসটা ইউজ করেছি আমি এখানে কিন্তু ইট প্লাস এস কন্ট্রাক্টেড ফর্মটা আমি ইউজ করছি ইটস অন দ্য টেবল মানে ইট ইজ অন দ্য টেবল এটার একটা কনফিউশন হয় আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা আমি সবার লাস্টে দেখেছি কিন্তু লিস্ট বাট লাস্ট বাট নট লিস্ট সো সেদিন আমি ক্লাসে যখন করাচ্ছিলাম তো স্টুডেন্ট ও ক্লাস নাইনে যে পরে ভাইয়াও ছিলেন তো বলতেছে যে কেন ফাদার্স কেন লিখব কেন আমি ফাদার্স বলবো মাই ফাদার্স নেম কেন ফাদার্স ও বলছিল যে মাই ফাদার নেম আমি বললাম না তুমি তো মাই ফাদার নেম হবে না এটা এটা হবে হচ্ছে মাই ফাদার্স নেম তখন কিন্তু ও খুব কনফিউজ হয়ে গিয়েছিল যে ফাদার্স নেম কিন্তু ফাদার তো তাহলে ফাদার আমার তো ফাদার একটা আমার তো অনেকগুলো ফাদার না কিন্তু এটা কি আসলে ফাদার্সটা হচ্ছে এখানে অ্যাপোস্ট্রফি এস সো এটাকে বলা হচ্ছে পজিটিভ পজিটিভ নাউন নাউনের পজিটিভ ফর্ম এটা কি যে আমার একটা হচ্ছে প্লুরাল মার্কার এস ইংলিশে তিন ধরনের এস দেখা যায় একটা হচ্ছে প্লুরাল মার্কার এস একটা হচ্ছে পজিশন এস আর একটা হচ্ছে ভার্বের এস যেটা আমরা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারের জন্য ইউজ করে থাকি সো প্লুরাল মার্কারের এস যেমন ফাদারের প্লুরাল ফাদার্স যদিও আমার শুনতে আমার ডিফারেন্সটা আমার বোঝা যায় না কিন্তু ইউসেজে আমার কিন্তু ডিফারেন্সটা বোঝা যাবে আমার কনটেক্সটে আমার ডিফারেন্সটা বোঝা যাবে যে আমি যখন লিখছি যে মাই ফাদার্স নেম তার মানে কিন্তু এইটা না যে আমার অনেক বাবা এটার মানে হচ্ছে আমার বাবার নাম আমি যখন বাংলায় বলি আমাদের কিন্তু এইটা ক্লিয়ার হয় না আমি যখন বাংলায় বলি আমি কি বলি যে আমার বাবা নাম তা না তো আমি বলি আমার বাবার নাম তাহলে আমি যে বাংলায় র ইউজ করছি সেই রটা ইংলিশে তাহলে কোথায় সেটা কিন্তু আমরা কখনো অ্যানালিসিস করারও চেষ্টা করি না চিন্তা করারও চেষ্টা করি না তাহলে আমি আমার মিনিংটা তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এটা কিন্তু কোনো স্টুডেন্ট আসলে ওভাবে চিন্তা করে না বা হয়তো ওভাবে করে শিখানো হয় তারপরেও ওরা হচ্ছে বিষয়টাকে আত্মস্ত করতে পারে না আই ডোন্ট নো ও যে আসলে কোথায় সমস্যাটা হয়ে যায় এটা এটা একদম খুবই একটা কমন মিস্টেক হচ্ছে আমাদের খাতার মধ্যে আমি যখন স্ক্রিপ্ট চেক করতাম স্ক্রিপ্টের মধ্যে পাওয়া যেত বা স্টুডেন্টের যে এখন যে ক্লাস নিচ্ছি ক্লাসের মধ্যেও অনেক সময় হচ্ছে এই ধরনের স্টুডেন্টদের খুব কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে যে এটা তো এটা অ্যাপোস্ট্রফি কিভাবে হচ্ছে আবার এটা মানে অ্যাপোস্ট্রফি এস এর ধারণাটাই হচ্ছে ক্লিয়ার করে স্টুডেন্টদেরকে আসলে দিতে হবে কারণ এটার জন্য অনেক বেশি কনফিউশন ক্রিয়েট হয় সো এটা হচ্ছে আমার ইউজ অফ অ্যাপোস্ট্রফি এস অ্যান্ড প্লুরাল এস সো এগুলোই হচ্ছে মোটামুটি খুব কমনলি মিস্টেক যেটা গ্রামারে আমরা রাইটিংয়ে বা স্পিকিংয়ে আমরা পেয়ে থাকি এছাড়াও আরও কিছু কিছু মিস্টেকস আছে সেগুলো একদম নেগলেক্ট করার মতো না আমরা ইনশাল্লাহ ফিউচারে এই আরও মিস্টেকস নিয়ে ইনশাল্লাহ কথা বলবো রেগুলার ইরেগুলার বহু ধরনের মিস্টেকস থাকবে মিস্টেক থাকবে কিন্তু প্রয়োজন যেটা সমাধান এরর কারেকশন যদি এররটা কারেকশন না করি বিফোর আমাদেরকে আগে রেকগনাইজ করতে হবে তারপরে কারেকশন করতে হবে কারেকশন করতে হলে তো আসলে একজন এক্সপার্টের প্রয়োজন একজন ইনস্ট্রাক্টর একজন শিক্ষকের প্রয়োজন তার কাছে আমাদেরকে যেতে হবে যাই হোক এখন আমরা জানতে চাইব যে যে মিস্টেকগুলি আসলে হয় এই মিস্টেকগুলি সমাধানের উপায় কি অথবা আমরা কিভাবে এড়াতে পারি আমরা আমাদের আজকে আমরা লাইভ করছি কিন্তু ভাইয়া অনেক দিন থেকে আমাদের প্রত্যেকটা লাইভে আমরা একটাই কথা কিন্তু সবসময় বলে আসছি প্র্যাকটিস 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 লার্ন 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 প্র্যাকটিস রিড প্র্যাকটিস আমরা এটাই হচ্ছে একমাত্র কি আমার রাইটিং ইম্প্রুভ করতে চাই আমার গ্রামার ইম্প্রুভ করতে চাই আমি স্পিকিং ইম্প্রুভ করতে চাই লিসনিং ইম্প্রুভ করতে চাই একটাই কি হচ্ছে 
প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস রেগুলারলি প্র্যাকটিস আমি একদিন ভালো করে অনেক দিন সারা দিন আমি প্র্যাকটিস করলাম তারপরের দিন আমি তো কালকে অনেক প্র্যাকটিস করেছি আজকে আর আমার প্র্যাকটিস করার দরকার নেই তা কিন্তু না এবং আরেকটা খুব ভালো একটা টেকনিক সেটা হচ্ছে রাত্রে ঘুমানোর সময় রিভিউ করা আমি এটা আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম মানে এখনো আছি কিন্তু একদম কোর স্টুডেন্ট যখন ছিলাম আমি দেখা যেত যে আমি কি পড়েছি সারাদিন রাতে ঘুমানোর সময় আমি সেটা মনে করতাম অনেক সময় দেখা যেত যে সবগুলো মনে পড়ছে না কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট হয়তো মনে আছে এবং এটা টেকনিকের রেজাল্টটা কি আমি যে যতটুকু আমি রাতের ঘুমানোর সময় আমি মনে করতে পেরেছি আমি ততটুকুই আমার লং টার্মে আমার মনে থেকেছে তাহলে আমার কি করতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং রিভিউ করতে হবে আমি রাতের বেলায় করতে হবে তেমনটা না একটা নির্দিষ্ট একটা সময় রিভিউ করতে হবে যে আচ্ছা একটু ফোন না চালিয়ে আমি একটু রিভিউ করলাম যে হচ্ছে কি কি আছে আমি কিছুক্ষণ আগে কি শিখেছি কিছু কয়েক ঘন্টা পর পড়ার সাথে সাথে না কয়েক ঘন্টা পর আবার একটু রিভিউ করলাম যে আজকে আমি কি কি শিখেছি কয়টা ওয়ার্ড শিখেছি বা কয়টা মিস্টেক্স আমি কারেক্ট করতে পেরেছি আমার আছে এই এই মিস্টেক্স গুলো আমার কারেক্ট হয়েছে তাহলে সেটা মনে থাকবে এছাড়া হচ্ছে কোনো এক্সপার্ট বা কোনো টিচারের কাছ থেকে ফিডব্যাক নেওয়া আমি কোনো একটা পিস অফ রাইটিং করলাম আমি গ্রামার কারেকশনের জন্য প্রুফ রিডিং যেটা বলে যে প্রুফ রিডিং এর জন্য আমি কাউকে দিলাম সেটা এক পেজই হোক বা একটা ছোট প্যারাগ্রাফই হোক বা দুইটা লাইনই হোক দুইটা লাইনের মিস্টেক যদি কেউ আমাকে ধরিয়ে দেয় যে তোমার এই দুই লাইনে এই এই তোমার দুইটা মিস্টেক্স হয়েছে আমার কিন্তু সেই দিনেই আমার দুইটা মিস্টেক্স কারেক্ট হয়ে যাবে আমার কিন্তু সেই দিনের ওই দুইটা মিস্টেক আমার মনে থাকবে যে আমার রাইটিং এর এই গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকটা হয়েছে এই গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক্স আমার আরো হতে পারে সো আমি দুই অ্যাটলিস্ট দুইটা রুল আমি কিন্তু সেদিনই শিখে গেলাম কোনো এক্সপার্ট বা টিচারের কাছ থেকে একটা ফিডব্যাক নাও এরপরে হচ্ছে গ্রামার শুধু পড়া না গ্রামার কিন্তু কোনো মুখস্থ করার জিনিস না গ্রামার হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ড এর জিনিস এবং হচ্ছে কম্প্রেহেন্ড করার জিনিস এবং ইউটিলাইজ করার জিনিস গ্রামার কিন্তু যেমন আমি ম্যাথ ম্যাথ আমি কি মুখস্থ করি কখনো তা কিন্তু না ম্যাথমেটিক্স আমার হচ্ছে বারবার করতে হয় করে করে আমার টেকনিকটা ক্যাচ করতে হয় এরপরে গিয়ে আমি ম্যাথে ভালো করতে পারি গ্রামারটাও হচ্ছে তেমন আমাদের কাছে মনে হয় যে আমি গ্রামার মুখস্থ করে শিখে ফেলবো তা কিন্তু না গ্রামার হচ্ছে সম্পূর্ণটাই কমপ্রেহেন্ড করার বিষয় এবং কমপ্রেহেন্ড না শুধুমাত্র কমপ্রেহেন্ড করে সেটা ইউটিলাইজ করার বিষয় তো গ্রামার স্টাডি করতে হবে রিসার্চ করতে হবে এবং স্টাডি না আমি বলবো রিসার্চ করতে হবে রিসার্চ করতে হবে গ্রামারটা এবং আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে কমপ্রেহেন্ড করতে হবে এবং সেটাকে ইউটিলাইজ করতে হবে এরপরে লাস্টে যেটা বলবো যে অসংখ্য অনলাইন রিসোর্সেস আছে এখন অফলাইন গাইডস দেখতে গাইডসের সাহায্য নিতে পারি এছাড়া অনলাইন রিসোর্সেস আছে আমি সবসময় কিন্তু আমার অনলাইন রিসোর্সগুলো আমি ইউজ করে আমার গ্রামারটাকে আমি ইউজ করতে ইম্প্রুভ করতে পারি সো আমি যদি এই ধাপগুলোই ইয়ে করি তাহলেই হচ্ছে আমার গ্রামারটা আমি ভালো মতো ইম্প্রুভ করতে পারবো ইনশাল্লাহ তাহলে তো সহজ সমাধান আমরা পেয়েই গেলাম আরেকটা ব্যাপার আমাদের স্টাডি হয়ে লাইন লার্নিং সেন্টারের ফেসবুক পেজ রয়েছে এবং স্টাডি ভিউ এল এল সি নামে ফেসবুক আইডি রয়েছে আপনারা চাইলে সেখানে কোশ্চেন করতে পারেন আমাদের যে ফোন নাম্বার দেয়া আছে চাইলে কল করতে পারেন ইমেলও করতে পারেন ডেসক্রিপশনে দেয়া আছে আপনারা ট্রাই করতে পারেন ভর্তির জন্য এই মুহূর্তে প্যাকেজ কোর্স লিসনিং রাইটিং পলিটিক্স গ্রামার স্পোকেন কোর্স সব কিছু মিলিয়ে বিডিটি মাত্র সর্বমোট দুই হাজার টাকায় আপনারা করতে পারছেন যদি কোরিয়া থেকে কেউ করতে চান তাহলে সর্বমোট পঁচিশ হাজার কোরিয়া নুন আপনাকে ব্যয় করতে হবে আমার মনে হয় না খুব একটা বেশি পঁচিশ হাজার কোরিয়া নুন সেক্ষেত্রে আপনি যেটা শিখবেন বা শিখতে পারবেন আমার মনে হয় না খুব একটা কমতি হবে আর শেখার তো কোনো শেষ নেই আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। সেই কাঙ্ক্ষিত মানের একটা অপটিমাম লেভেল তৈরি করতে আপনার ইংলিশের ফ্লুয়েন্সি স্পোকেন ফ্লুয়েন্সি যেটাই বলেন গ্রামেটিক্যাল মিস্টেকস কমানো বা সেটা এর রেকগনিশন কারেকশন আমরা ট্রাই করব খুব সুন্দরভাবে সেগুলো বোঝানোর সেগুলো সলভ করার আর সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা আপনাদেরকে আসলে যেখানেই সেখানে লেগে থাকতে হবে 
যদি লেগে না থাকেন তাহলে কোনো কিছুই সম্ভব না আজকে 24 আওয়ার্স এর মধ্যে আপনি ট্রাই করলেন 12 আওয়ার্স আগামী দিন দেখা গেল যে জিরো দূর অনেক পড়েছে আজকে থাক আসলে মানুষের ব্রেন অনেক লোড নিতে পারে এই জন্য আপনি বা আমি সবাই যদি আমাদের চেষ্টার জায়গাটা একটু বাড়িয়ে দেই রিয়েলিটি থেকে যদি আরো বেশি কিছু আশা করতে চাই তাহলে আমাদের আসলে পরিশ্রম করতে হবে পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই একটা ছোট বেবি যতটা আয়ত্ত করতে পারবে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ শুনে বা কোনো নিয়ম কানুন অনেক বড়রা সেভাবে সেগুলো ক্যাচ করতে পারে না পারে না এই জন্য যে তাদের অনেক ব্যস্ততা থাকে এবং ক্যাপাসিটি মেমোরেবল ক্যাপাসিটিটা সেইভাবে কাজ করে না ছোটবেলায় একটা শিশু ছয় থেকে সাতটা ভাষা খুব ইজিলি আয়ত্ত করতে পারে কিন্তু বড় হলে তার পক্ষে আসলে অনেকটাই কঠিন অসম্ভব না কঠিন এই জন্য আপনার সন্তান হোক আপনার অধীনস্থ যারা আছেন বন্ধু বান্ধব হোক তাদেরকে স্টাডি ভিউ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং সেন্টার সম্বন্ধে জানাতে পারেন সর্বমোট দুই হাজার টাকায় কোর্সগুলি করতে পারবেন আর কোরিয়া থেকে করলে সর্বমোট পঁচিশ হাজার কোরিয়া নোন দিয়ে কোর্সগুলিতে আপনি ভর্তি হতে পারবেন আর একটা ব্যাপার যেটা না বললেই নয় যে আমরা আমাদের যখন পরীক্ষা আসে তখন আসলে পড়াটা কেমন পড়তে হয় প্রচণ্ড কারণ এটা টার্গেট থাকে আমি যদি আজকে না পড়ি তাহলে পরীক্ষা দিতে পারবো না ঠিক মতো পরীক্ষায় লিখতে পারবো না আমার মনে হয় মানুষ যদি তার প্রত্যেকটা দিন এভাবে এক্সাম ভাবে যে আমাকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে তার মনে তার মানে তার প্রস্তুতিটা সেরকম হবে খুব সুন্দর এবং ইফেক্টিভ কার্যকরী সেই প্রস্তুতি দিয়ে আমার মনে হয় যে খুব ভালো একটা রেজাল্ট বা আউটপুট নিয়ে আসা সম্ভব সেটা ইংরেজির ক্ষেত্রে হোক বাংলার ক্ষেত্রে হোক ম্যাথ বলেন আর বিজ্ঞান বলেন যে যে কোনো বিষয়ই হোক নতুবা নতুন কোনো কিছু আবিষ্কারের ক্ষেত্রে হোক চেষ্টা একেবারে প্র্যাগমেটিক যেটা সেভাবে করতে হবে চেষ্টার কোনো বিকল্প নেই আর সঠিক রাস্তাটা চেষ্টার জায়গাটা আবার এমন হতে হবে যে একটা সঠিক রাস্তার দিকে থাকতে হবে অবাস্তবতার মধ্যে গেলে সেটা সম্ভব না আমরা চাই আপনারা শিখেন ইসলামী ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং সেন্টারের সাথে থাকেন আমাদের কোর্সগুলিতে অংশগ্রহণ করেন চাইলে আপনারা ফ্রি ক্লাস করতে পারেন আমাদেরকে নক দিতে পারেন কল করতে পারেন ইমেইল করতে পারেন আমরা অবশ্যই সারা দিব ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ ছাড়ন সময় ম্যামকে আজকে এ পর্যন্তই পরবর্তীতে আবার কথা হবে ইনশাল্লাহ নতুন কোন বিষয় অথবা পুরনো বিষয় রিপিট করার জন্য আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম